ማለት ነው አንደኛው በጣም በተደጋጋሚ ከፌስቡክ ላይ ካሉ ነገሮቻችን የቀረበው ጥያቄ ምንድነው የአዲስ አበባና የድሬ ደዋ ምርጫ ቀን ለፓርላማ የሚደረገውና ለክልል የሚደረገው ቀኑ መለያየት ለምን አስፈልገው የሚል ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ ለዛ ምላሽ ሰጠናል ግን ምላሾቻችንን ከ ከመስማትና ሊያጋጥም የሚችለውን የመርጫ ተአማኒነት ላይም ትክክለኛነት ላይም ለፓርቲዎችም ደግሞ ከሚፈጥሩ አስቸጋሪነትን ከማየት ይልቅ ይላይ ፖለቲካ ምክንያት ሊኖር ይችላል ወይም ይላ ፖለቲካ የምንሻ ሊኖር ይችላል የሚለው ሐሳብ አሁን እየተንሸራሸረ ነው። ያ እንግዲህ ያው የመርጫ ፈጻዘም አንድ አንድ ጊዜ ቀላልም ነው ውስብስብነትም አለው። ያን ለመረዳት ከማቃት ሊሆን ይችላል ግን እንደገና ደግሞ ለማብራራት መከራለሁ። ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሰን ከዚህ በፊት ይደረጉ የነበሩ ምርጫዎችን بنመለከት በተለየ በሰማናዎቹ በዘጠናዎቹ ሲደረጉ የነበሩ ምርጫዎች አንድ ላይ ነበር የሚደረጉት እንደ ማንኛውም ክልል የፓርላማው የክልል ምክር ቤቱ ማለት ነው እነዚህ ሁለት ቦታዎች ሁለት ከተሞች ላይ ግን ከባለፉት 10 እና ከዛ አመት ገደማ ጀምሮ ብዙ ያስተዳደር መሻሻያዎች ተደረጉ እነዛ ያስተዳደራዊ መሻሻያዎች የፓርላማ መቀመጫን በተመለከተ ወይም የፌደራል ካውንስልን የፌደራል ምክር ቤትን በተመለከተ ምንም አይነት ውጤት አይኖራቸውም ምክንያቱም የፌደራል መቀመጫ የሚወሰነው ያው በህጉ መሰረት የፌደራል መስሪያ ቤቶች እኛና ፌደሬሽን ምክር ቤት ማለት ነው በሚያወጡት አከላለል ነው እንጂ ክልሎች ወይም ከተሞች በሚወሰኑት ውሳኔ አይደለም ሶ በዚህ ምክንያት የፌደራል መቀመጫ ወይም የፌደራል የአከላለሉ የመርጫ ክልል አከላለሉ ገና ከመጀመሪያው ከነበረበት ምንም ሳይንቀሳቀስ ሳይለወጥ በዛው ቀረ ማለት ነው መጀመሪያ የአዲስ አበባን بنመለከት የአዲስ አበባ የመርጫ አከላለል በአጠቃላይ አገልግሎት ወለ በሚደረግበት ጊዜ የአዲስ አበባው በወቅቱ በነበረው በሁለተኛ ደረጃ በሚገኘው ያስተዳደር እርከን በመጀመሪያ ደረጃ የሚገኘው ያስተዳደር እርከን ከታች ብንጀምር ቀበሌ ነበር በወቅቱ ይሄ እንግዲህ 85 86 ን ያሰብን ማውቂያ ያለብን ነገር ነው ሁለተኛው እርከን ደግሞ ወረዳ ይባል ነበር 23 ወረዳዎች ነበሩ አንዳንዶቹ ትልልቆች ወረዳዎች እንደ ወረዳ 17 የመሰሉት አንድ የመርጫ ክልል ሆኖና ለፓርላማ አንድ መቀመጫ ያስደረገ ተባለ አንሳ አንስ ያሉት ደግሞ ወረዳዎች አንድ ላይ እንዲጋጠሙ ተደርጎ አንድ የመርጫ ክልል ሆኖ ለምሳሌ ወረዳ 12 እና 13 እኔ ድሮ ስለተወዳደርኩበት ነው በደንብ ማቀው ለምሳሌ ወረዳ 2 እና 14 ፒያሳ እና ጊዮርጊስ ደግሞ ያለው ማለት ነው እነሱ አንድ ላይ ተቀላቅለው አንድ የመርጫ ክልል ይወጣቸዋል ሶ በሌላ በኩል የዛን ጊዜ የክልል ምክር ቤት ደግሞ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ ይደረጋል ምርጫው ከፌደራሉ ምክር ቤት የሚለየው በቁጥር ብቻ ነው ለት ሴ ወረዳ 12 እና 13 ታሁንም ልውሰድ ወረዳ 12 እና 13 ላይ ነዋሪው አንድ ተወካይ መርጦ ይልካል ለፓርላማ ለክልል ግን ከዛው ክልል ውስጥ 12 እና 13 ባውንደሪው ሳይቀየ ክልሉ ምንድነው ስሙ ወሰኑ ሳይቀየ በዛ ውስጥ ያሉ ዜጎች ሁሉ አንድ ለፓርላማ ይመርጣሉ ስድስት ለክልል ምክር ቤት ይመርጣሉ። የሚመዘገቡበት ቦታ አንድ ነው የሚመርጡት አንድ ላይ ነው ሁለት ወረቀት ይሰጣቸዋል አንድ ለፓርላማ አንድ ለክልል ምክር ቤት ከዚህ አንድ ይመርጣሉ ከዚህ ስድስት ይመርጣሉ። ቀላል ነበር ማለት ነው። ናው ከዘጠና ሰባት በኋላ ግን አስተዳደራዊ ለውጦች እየመጡ እየመጡ ክፍለ ከተማዎች ቁጥራቸው ጨመረ ቀነሰ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀድም ያልኩት የትንሹ የመጨረሻው ያስተዳደራይ እርከን የሚባለው ቀበሌ ጠፋ እነዛ ቀበሌዎች አንድ ላይ ተዋህዶ ተዋህዶ ተለቅ ተለቅ ያሉ ወረዳ የሚባል አዲስ ወረዳ ተፈጠረ ያ ወረዳ ግን አሁን ወረዳ ብሎ ያ አዲስ አበባ መስተዳደር የሚያቀው ወረዳ ድሮ የመርጫ ክልላችንን سنአደራጅ እንደ መርጫ ቦርድ እምናቀው ወረዳ አይደል ወረዳ 12 እና 13 ን ሄዳችሁበት ታይው አሁን ብዙ ሌሎች ወረዳዎች አሉበት የድሮ ቀበሌዎች አይደሉም 
የድሮ ወረዳዎች አይደሉ ከድሮ ወረዳዎች ያንሳሉ ከድሮ ቀበሌዎች ይተልቃሉ እነዚህን በዚህ በኩል እናያለን ከዛ በተጨማሪ ሌላ አንደኛ አርከን ሌላ ምን መጣ ክፍለ ከተማው የሚለው በፊትም ክፍለ ከተማ ነበር ክፍለ ከተማ ምያለ ግን በክፍለ ከተማ ደረጃ ምርጫ አይደረግ ነበር ባለፈው ምርጫ በተደረገበት ጊዜ 2007 በኢትዮጵያ ቆጣጣር የምክር ቤታችንን መቀመጫዎች የምንወስነው እንደ ድሮ በወረዳ አይደለም ምንወስነው በክፍለ ከተማ ደረጃ ነው ብሎ ከተማው ወሰን መብቱ ነው ሌሎችም ክልሎች መብት አላቸው ይሄንን ይማረክ ስለዚህ አንዱ ክፍለ ከተማ ደግሞ እነዚህ ያልኳቸው አዲስ ቀበሌዎች ከድሮ አዲስ አዲስ ወረዳዎች ይቀርታ ከድሮ የምርጫ ክልሉ ከተደራጀበት ወረዳ ፍጹም የተለዩ ሌሎች ወረዳዎች ናቸው ከቀበሌዎችም የተለዩ ሌሎች ወረዳዎች ናቸው እነሱ አንድ ላይ ተሰብስበው አንድ ክፍለ ከተማን ይበጣሉ በዛ ክፍለ ከተማ ውስጥ 10 10 መቀመጫ ይመረጣል ስለዚህ سنጀመር ያነበረን سنጀመር ስር ምርጫ ሲጀመር ቀደም እንዳልኩት አንድ ምርጫ ክልል ውስጥ ዜጎች ለሁለት ምርጫ ላንዱ አንድ መቀመጫ ላንዱ ስድስት መቀመጫ የሚመርጡበት በአንድ ክልል ብቻ ሁሉ የሚደረገው ምርጫ ክልሉ ፍጹም ተለያየ ማለት ነው። የድሮ የፓርላማ አልተነካም አልተለወጠም አገሩ ላይ በሙላ ስለ አልተለወጠ ለመለወጥ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ስለሌሉ ሴንሰስ ስለላደረገ መረጃ ስለሌለ ሁሉም ባለበት ዛው ባለበት ነው ያለው ለኛ ለምርጫ በጣም አስቸጋሪ ነው ብንቀየር ደስ ይለን ነበር አልቻል ያ በድሮ ድሮ ወረዳ በሚባለው አሁን በሌለው ላይ ነው ወሰኑን የሚያቀ ይሄኛው ደግሞ የክልል ምክር ቤቱ ደግሞ አዲስ አዲስ በመጣው ክፍለ ከተማ በሚባለው በስሩ ወረዳዎች የሚባሉ ከቀበሊ ከፍ ያሉ ከድሮ ወረዳ ደግሞ ዝቅ ያሉ አዲስ አደረጃጀት ያሉበት ሌላ ሌላ ክልል ነው ምናስበው እና ለናንተ ምሳሌ ለመስጠት ለምሳሌ አንዱ ክፍለ ከተማ ውስጥ ለክልላዊ ምክር ቤት ያ ክፍለ ከተማ 10 መቀመጫዎች ይኖራሉ። እውስቱ ግን ለፓርላማ የሚመረጥበት ሁለት ኮንስቲትዩንሲ 3 ኮንስቲትዩንሲ ሊኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ ኮምፒተር ላይ ያያየው በነግራችሁ አዲስ ከተማ የሚባለውን ክፍለ ከተማ ብንወስደው አዲስ ከተማ ላይ ለ እንደ አንድ እንደ አንድ የመርጫ ክልል እዛው ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች የትኛውም ወረዳ ውስጥ ይኖሩ አንድ ላይ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት 10 መቀመጫ አላቸው 10 ሰው ይመጣሉ። ግን እዚህ አዲስ ከተማ የሚባለው ክፍለ ከተማ ውስጥ ከፓርላማን በተመለከተ ለምሳሌ ወረዳ 8 የሚባል ትዚላችሁ እንደሆነ አንድ ጊዜ እንደማ በበቀ ስቴሽን ነበርበት መሰለኝ በግል ተወዳዳሪነት ሰባት የሚባለው ስድስት የሚባለው በድሮ ወረዳ ማለት ነው ባሁን ሳይሆን እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ይኖሩበታል the problem አንድ አንድ ጊዜ የድሮቹ የፓርላማው ምርጫ ክልል የፓርላማ ምርጫ ክልል በድሮ ወረዳ የተደረጀው ሁለት ክፍለ ከተማ ውስጥ ራሱ ሊኖር ይችላል ማለት አንዱ ራሱ የመርጫ ክልሉ የፓርላማው ሁለት ክፍለ ከተማ ውስጥ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ይሄ ይሄ አይነት ሁኔታ ምንድነው ምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን አሰልጥነን አስፈጽሙ ብለን እንልካቸው በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው መጨረሻው የሚሆነው ነገር እኛ ኦፕሬሽናሊ አይተ ነው አይተ ነው የሚሆነው ነገር ምንድነው በዚህ አደረጃጀት ምክንያት አንድ ሰው አንድ ጣቢያ ላይ ሄዶ አንድ ጣቢያ ለፓርላማ በተለየ አደረጃጀት ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል ለክልል ደግሞ በተለየ አደረጃጀት ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል አንድ ሰፈር ያሉ ሰዎች አሁን ባለው የመርጫ ክፍለ ከተማ አደረጃጀት ምክንያት ክፍለ ከተማው አደረጃጀት የድሮን ወረዳ ስለማይከተል ማለት ነው አንድ ሰፈር ያሉ ሰዎች ለክልል ምክር ቤት ለባሊላ ጣቢያ መምረጥ ሊገባቸው ይችላል ለፓርላማ ደግሞ በሌላ ጣቢያ ለመምረጥ ሊገባቸው ይችላል ባጭሩ ለማስቀመጥ ማለት ነው እነዚህ ሁለት የመምረጫ ክልሎች የመርጫ ክልሎች 
ወሰናቸውና አደረጃጅታቸው በጣም ምስቅልቅል ያለ በመሆኑ የተነሳ ላፈጻጽም በጣም ስለሚያስቸግረን ነው ለኛ ማስቸገር ብቻ አይደለም ለኛ ያስቸገረ ማለት ፓርቲዎቹ ካንዲዴቶቻቸው ወይም ወጪዎቻቸው የቱ ጋር እንደሚወስዱ ጥሬታቸው ለየትኛው የመርጫ ክልል እንደሚያቀርቡ አቆጣጥሩ ስተት ነበረበት አልነበረበትም የሚለውን የሚያጠሩ የሚያጠሩላቸው የወኪሎቻቸው የት የጣቢያ እንደሚልኩ በጣም የሚያምታታ ሁኔታ ስለሚፈጠር ለየብቻው ለየብቻው ጽድት አድርገን ግልጽ አድርገን ለሁሉ ሰው በሚገባው ሁኔታ በተለይ ደግሞ ለተወዳዳሪዎችና ለመራጮቹ በሚገባው ሁኔታ ይሄን ማድረግ አለብን ብለን ነው የለየ ነው የፓርላማን ምርጫና የክልል ምክር ቤት ምርጫ በአዲስ አበባ ድሬዳዋ ደግሞ የሱ ትንሽ ለየት ይላል የክልል ምክር ቤታቸው አባላት የሚመረጡት በቀበሌ ደረጃ ቀበሌው ስንት ነው 47 በነገራችን ላይ በእያንዳንዱ ቀበሌ እያንዳንዱ ፓርቲ እጩ ማቅረብ ይችላል ሁለትና ሶስት ቁጥሩን ነው ኤግዛክት ያላስተውሱ ስለዚህ በዛ ደረጃ ተወዳዳሪ ያለን ማለት ነው በዛ ደረጃ ውጤት መግለጽ አለብን ማለት ነው ግን ለፓርላማ ድሬዳዋ ስንት መቀመጫ አላት ብትሉ ሁለት ነው እና እነዚህ አደረጃጀቶች ፍጹም የማይገናኙ ሁለቱ ሁለት ምርጫ ክልል ላይ ማስፈጸም በጣም ቀለል ያለ እንዳልኩት ምንም ለውጥ ያልተደረገበት ስለሆነ አደራሽቱ ማሳወቅ በጣም በቀላሉ የሚፈጸም ነው ይሄኛው ግን የካንዲዴቶቹ የጮቹ ብዛት በጣም በእያንዳንዱ ጣቢያ አስቡት 10 ፓርቲ ቢወዳደር በእያንዳንዱ ቀበሌ የተለያዩ ካንዲዴቶች ይኖራሉና እነዛ በጣም በትክክል ተመስግነው ቦተሮቹ ደግሞ ያላቾን አማራጭ አውቅ ለሁለት ብናካፍላቸው ማለት ነው የክልሉን የክልሉን ምርጫ ማለትም 47 ቀበሌ ላይ የሚቀርቡትን የቶዳዳሪዎች ዝርዝር ሁለት ቦታ ማካፈል ብንችል እሱ ማስቸጋሪነት አለው ለትስ እንደዛ ብናረግ መራጮቹ ለክልል የሚመርጡት ይሄን የሚያክል ረጅም የምንድነው ስሙ ድምጽ መስጫ ወረቀት ይኖረውና እነሱ ቀበሌ ላይ የሚወዳደሩ ለማግኘት መከራ ነው የሚሆነው እንኳን ያገር ሌላ ማገር በጣም የተማረሰው ባለበት መራጭ ትግስት የለው እንደ ፊዚክስ እና እንደ ሂሳብ መናምን ቁጭ ብሎ ይሄንን ሳይመለከ አይወለም ስለዚህ ዋናው ያ ደግሞ ተጠያቂነታችን ለመራጮች ነው መራጮች የሚቀርቡላቸው አማራጮች በጣም በግልጽ መታወቅ አለባቸው ማንና ማንና ወዳድረው እንደሚመርጡ ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ከዚህ ተነሳ የድሬዳውን ተመሳሳይነት ስላለው እንዲሁ ባንድ ሳምንት አለ ይተማል ሌላ ፖለቲካዊ እንደምታለው ወይም ፍላጎት አለ የሚል ነገር በፍጹም ይሄን በእኛ ለታሰበ የማይገባም አልታሰበ ከዚህ አንጻር ስለመታወቂያ እንደዚህ እንደዛ የተነሳ ነገር አለ ብዙዎቹ ነገሮች እንግዲህ በማስረጃ ይዘን እናያቸው ነገሮች አይደሉም ግን ምንድነው ስሙ መታወቂያ አግባብ ለሌለው ሰው ተሰጥቷል የሚል አለ መታወቂያ ደግሞ ይሰጣው ከሚግ ለሚገባው ሰው ተከልክሏል የሚል አለ ስለዚህ እነዛ መታወቂያዎች የሁለት ጊዜ ምርጫ ሊያመጡ ይችላሉ መምረጥ ያለባቸው ደግሞ ሳይመጥ ሊቀራሉ የሚል ነገር አለ እነዚህን ለምን ቆጣጣርባቸው የራሳችን አሰራር አለ አንደኛ አንድ ቦታ ሰው እንዲመዘገብ አንደኛ መመሪያ ነው ይወጣል ከዛው ጫ አድርጎ ከተገኘ ወንጀል ነው ያስቀጣል ስናገኘው እናሳስራለን ግልጽ ነው በእኛ በኩል ከዛው እጪ ደግሞ እንበልና አንድ አንድ ፖለቲካ ሰዎች መምረጥ የሚገባቸው ዜጎች መታወቂያ እንዳያገኙ ወይ መታወቂያቸው እንዳይታደስ ያደረጉት ነገር ቢኖር ወይም ሊያደርጉ ቢፈልጉ በዚህ ምክንያት አሎ እዚ በብራት ተቋርጦ ትንሽ ችግር ገጥሞን ነበር አይ ቲንክ ሰማለው መሰለ ይሆንም ለቀጥል በዚህ ምክንያት በመታወቂያ አለማግኘት ወይም በመታወቂያ ለመታደስ ምክንያት የዜጎች ከመርጫ መስተናበት አይኖርም ወይም ዲሲንፍራንቻይዝ አይደረጉ ምክንያቱ መታወቂያቸው የማይታደስ ጊዜ ምን አርገው መመዝገብ እንደሚችሉ ለሱ ሰው በመስክርነት አምጥተው መመዝገብ እንደሚችሉ ሌሎች አማራጆች እንዴት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ መመሪያው በዝርዝር በዝርዝር ያደረግ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሁለት ቦታ 
መምረጥ ቢፈልጉ የሚለው ደግሞ አንደኛው መስገባችን ነው ማረጋገጫችን ሁለተኛው ካርዳችን ነው ካርዳችን በጣም በተሻለ ሁኔታ የተዘጋጀ ነው መስገባችንም እንደዛው let's say ከሁለቱም ቦታ ካርድ አገኝ ደግሞ ብንል አንድ ቦታ ላይ ሲመረጥ የሚደረጉ ምልክቶች አሉ እንደምታቁት አሁን ምን እንጠቀመው ቀለም ለረጅም ጊዜ የሰው ጣት ላይ የሚቆይ መምረቱን ከዚህ ቀደም የሚያመለክት እንዲሆን እናደርጋለን እዛ ላይ አስካሁንም ካሰብናቸው ውጪ ደግሞ ሌሎች እንዲህ አይነት ችግሮች ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን መቆጣጠር ምንችልባቸው አሰራሮችን መዘርጋት ሊኖርብን ይችላል ግን ምንድነው አሁን መታወቂያ መታደልም ተባለ መታወቂያ መከልከልም ተባለ ቀናቱ ስለተለያዩ እንደዛ አይነ ሙከራ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ መሙከሩ አይቀርም እኛ ደግሞ ያንን ሙከራ ለማክሸፍ አስተራሮቻችን መዘርጋታችን አይቀርም ስለዚህ ሁለት በሁለት ቀን በመሆኑ የሚመጣ በጣም የተለየ ችግር አለ ብዬ አላስቀምጥም ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት መታወቂያ አጥም ወገኖች ካሉ የመምረጥ መብታቸው እንዴት እንደሚጠቀሙ አሰራራችን የሚያስቀምጠው ሁኔታ አለ በሌሎች የቀበሌ የሚባለውን መታወቂያዎች መምረጥ ይችላሉ ፓስፖርት መምረጥ ይችላሉ መስከረም ማምጣት ይችላሉ ሌሎች አካይዶች አሉ አላግባብ ከሌላ ቀበሌ ደግሞ ከመጡ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ምን ነገር መፈልገው አንድ ሰው ቀበሌ ለምሳሌ እኔ ቀበሌ እኔ ጣቢያ ላይ ፍጹም ነዋሪ ያለው ነው አላግባብ ካርድ ይዞ መጡ ሲመርጥ ካገኘሁት እና እርግጠኛ ከሆነኝ እኔ ሰፈር ሰው ወይም የዛ ነዋሪ እንዳልሆነ እርግጠኛ ከሆነኝ እንደዚህ ጋር መብታልኝ ይህ ሰው ያ አላግባብ ነው እየተመሰገበ ያለው ማለት ነው። የቅሪታ ሰሚል ኮሚቴዎቻችንም ይሄን አስተናግደው አጣጥተው አላግባብ ሊመዘገብ ያለውን ሰው መከልከል አለባቸው። እና በጣም በጣም ብዙ የመቆጣጠሪያ ስኪሞች አሉ። እዚ ፌስቡክ ላይ እንደግሞ እንዲ ሊሆን ነው እንዲ ሊሆን ነው ይሄኛው ችግር ሊፈጠርበት ነው ምትሉ ዜጎች ኮንሰርናችሁ ጥሩ ነው ማሰባችሁ ጥሩ ነው ግን በየሁኔታው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያላችሁ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪል በመሆን እነዚህ ነገሮች በተጨባጭ መከታተል ፓርቲ ውስጥ ያላችሁ ሲቪል ማህበራት ውስጥ በመግባት ታዛቢ መሆን በታዛቢነት አይታችሁ እነዚህ ስተቶች ሲኖሩ ወርዱ ባስቀመጠው ስርዓት ውስጥ ስተቱን አስመልክቱ እንድናስተካክሉ ማለት ካላስተካክል እንደግሞ አደባባይ አውጥታችሁ ይሄንን ነው ያደረገ ያለው ብሎ የኛን ስራ በትክክል የሰራ ነው ስተት አደባባይ መውጣት ራሱ አንድ አንተ ነው የሚሆነው ማለት ነውና በአጠቃላይ ብዙ የመሳተፊያ መንገዶች አሉ ብዙ የማስተካከያ መንገዶች አሉ በጣም ስጋት ውስጥ የሚከተ ነገር አይደለም የመርጫው ቀን መለያ የታዲስ አበባና ድሬዳዋ ለማለት ፈልጌ ነው እሌላ በጣም ብዙ የገጻችን ተከታታዮች ያቀርቡልን ጥያቄ እንግዲህ ከጸጥታ ጋር የተያያዙ ናቸው አጠቃላይ በግርድፉ አሁን ባለበት የጸጥታ ሁኔታ ጋሩ ላይ በተለያየ ቦታ ግጭቶች አሉ ስጋቶች አሉ እና በዛው ውስጥ እንዴት ብሎ ማስፈጸም ይቻላል የሚል አለ ሌላው ደግሞ ምርጫው ደግሞ የሰላም ሁኔታ ወይም የጸጥታው ሁኔታ ሊያባብሰው አይችልም ወይ የሚልም ደግሞ ሁኔታ አለ እንግዲህ ደጋግመን እንደተነጋገርነው የመርጫ የሚጠይቀው አንስተኛ ወይም የሚያስፈልገው ሪዝነብል የሴኩሪቲ ሁኔታ የመረጋጋት ሁኔታ የመፍጠር ሐላፊነት በመንግስት ላይ መንግስት ስል የአካባቢ የሪጅናል መንግስት የማከላይ መንግስትም ሐላፊነት ነው እዛ ላይ እንደሚሰሩ በጣም ኮሚትመንታቸው ገልጸውልናል የተለያዩ አደረጃጀቶችን ሰልጣናዎችን ያደረጉናው ቃለ በእውነት ለመናገር እየሄዱበት ያለው ፔስ ግን በእኛ በመንፈልቀው መጠን አይደለም ከመርጫ ጋር ያዝ ታይዞ ሊመጣ የሚችል ግጭትን ለማስወገድ ለመከላከል አሁንም ያሉት እንደሞ ግጭቶች ቶሎ ቶሎ ፈቶ ሰላማዊ ሁኔታ ለመፍጠር ያለው ነገር ከዚህ በተሻለ ሁኔታ መሄድ አለበት ብለንና እናምናለን ተስፋ ማደርገው ያንን ይፈጽማሉ ብዬ ነው በፌደራልም በክልልም ደረጃ እግም እንድነው ሁለት አማራጅ ነው እንግዲህ ሴኩሪቲን በተመለከተ አሁን ያለፉት 3 አመታት ውስጥ የነበረውን ትሬንድ ብንመለከት 
ይቻገር በተለያየ ጊዜ የተለያየ አይነት የጸጥታ ችግር አጋጥሞታል እዚህም እዛም እዚህም እዛም እና አንዶር በቃ ሙሉ አገሩ ሰላም ነው ቢባል ደግሞ የሚቀጥለው ወር የሚሆነው ነገር አናው ቅም ከዛ አለዚ ስለዚህ አሁን ፍጹም ሰላም እስኪ ሆን ያለን አማራጭ ምራክሮች ማለት ነው ፍጹም ሰላም ሆኖ ከዛ ደግሞ ማረጋገጫ ኖሮን ከዛ በኋላ ነው መሄድ ያለብን ብለን መነሳት እንችላለን ሌላው አፕሮች ደግሞ መሆን የሚችለው የሚገባው ምን ይመስላል ያሉትን ችግሮች አንደኛ በትክክለና ላይ ስማረግ የሚፈቱበት መንገድ በፈለግ ለመንግስት ይኖ ማሳሰብ ይሆን መስጠት እና እዛ ላይ አብሮ መስራት እና እነዛ ችግሮች እየፈቱ መሄድና የተሻለ ካለንበት ዛሪ ከቆምንበት የተሻለ የጸጥታው ሁኔታ በሂደቱ እንዲመጣ ከሁሉም ፓርቲዎችም ጨምሮ በነገራችን ላይ ሁሉም እየሰሩ እያሻሻሉ ምርጫውንም እያደረገ የጸጥታው ሁኔታውንም እያሻሻልን እንድንሄድ መስራት ነው እና እየሰራን እያለን ሄደን ሄደን ፍጹም አንድ አንድ ቦታ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ የጸጥታው ሁኔታ ዝም ብሎ በወጥነት እንደ ሀገር ብቻ አይደለም መተንተን ያለበት አዲስ አበባ ያለ የጸጥታው ሁኔታ የተለየ ነው አሁን ዛሬ አሰሳብን ሄደ ያለ ሁኔታ በጣም የተለየ ነው ወይም ደግሞ ምራቦን ለጋብን ሄድ የተለየ ነው ምራቦን ለጋ ደግሞ ዞኑንም ሄደን ወረዳዎቹ ጋር ስንደርስ ከወረዳ ወረዳም የተለየ ነው ስለዚህ የምናደርገው ነገር ከዛ በጣም መረጃን በየተመሰረተ በጣም ኢንፎርመድ ከሆነ ትንታኔ መነጨም ሆነ አለበትና ምርጫን ለማሻሻል ጸጥታ ዩኒታ ለማሻሻል ሞክረ ሞክረ ምንም ያልተሻሻለ ሁኔታ ከገጠመን ያን የገጠመን ቦታ ለይተን እዛ ጋር ምርጫ ሳናደርግልን ቀን ይችላል ምንም ማለት አይደለም ማደረግም ያለበት ነው ምክንያቱም እኛ እንደ ምርጫ ቦርድ በዚህ በኩል እየተቆሰ ዜጎች በሰላም በነጻነት ወጥተው ይመዘገባሉ ብለን አንጠብቀው ትክክለኛም አይሆንም ምርጫውም የምር ምርጫ ንጻ የሆነ ትክክለኝነቱ ወይም ታማነቱ ላይ ተጠቀ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ምን አፕሮቻችን እንደዛ ነው በአጠቃላይ አስቀድመን ያሉትን ችግሮችን ተነትናለን ላሉት ችግሮች በእንደያይነታቸው እንደያካባቢያቸው እንደየሁኔታቸው መፍትሄ የሚሆነውና ሳያያለን እዛ ላይ የሕግ አስፈጻሚዎች ምርጫ እንዲወስዱበትን ጠብቃለን ሄደን ሄደን ግን የምርጫ የመጨረሻ አፈጻጸም በሚደርስ በሚደረግበት ጊዜ ቢሮ ሲከፈት አስፈጻሚዎቹ ሲንልክ ወይም የመረጃዎች ምዝገባ ሲናደርግ ቀጥታ ከ ካስተራራችን ወይም አስተራራችን ሙሉ ለሙሉ ሊያደናቅፍ የሚችል ከፍተኛ የሆነ ችግር ካለ እንደ ያካባቢው ያንን ያያየ ለጊዜው ገት አድርገ እንደ ሙሉ ስክስ ከሚፈታ ምን ተጠብቀበት ሊሆን ይችላል እንደ ጉርቲኝ እዚ ላይ ምንድነው እንደዛ አይነት በጣም ከባድ ከባድ የሆነ ምንም አይነት ነገር ማድረግ የማይቻልበት የሚባሉ ቦታዎች እንደ ፎኬት ነው የሚሆኑት እዚህና እዚህ ብለን ነው እንጠብቀው የትግራይ በአጠቃላይ ሁላችን የምንናቀው ነው በደም ወደ ኖርማል ተመልሶ አስተዳደሩም መደበኛ ፖሊሱም የሚሰራበት ሁኔታ ለመጀመር ጊዜ ፈጃን ብለን ስለአም ስለአም ምንን የትግራይን ሁኔታ ለጊዜው ወደ ጎና ቆይተ ነው ያው የተከታተልን ደሞ እሱም ቢሆን ተሻሽሎ የተሟላው ሁኔታ ሲደርስ እንደገና ቀጥለን ሆፕፉሊ በጥቂት የቀናት ልዩነት የልከሌሎቹ የሪጅኖች ላይ ከመይደረጉት ምርጫ ጋር አንድ ላይ ውጤቱ መርጅ የሚያደርግበትና ፓርላማ በሚከፈት ውጤት በሚከፈትበት ጊዜ የሁሉም ውጤት አብሮ የሚቀርበት ሁኔታ ለማየት ተስፋ እናደርጋለን እና እንሱንም ለማድረግ ምን ይችላልባቸው የተለያየ አሰራሮች አሉ እና ከዚህ ፊትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደተከስ ነው የትግራይ በተመለከተ ማቴሪያሉንም ሁሉንም በዝግጅት ጨርሰን ያለን ነገር ስለሆነ ወደ ኖርማል ሁኔታ ሲመለሱ ሲሻሻሉ ማለት ነው አሁን ብዙ መሻሻሎች እንዳሉ እየሰማን ነው ደሞ እንደገና ከዚህ የተሻለ በተለይ ማስተዳደር አካራት መደበኛ ስራቸውን የሚቀጥሉበት እንዳልኩት ደሞ መደበኛ ፖሊስ ደሞ ስራ መስራት አለበት ምክንያቱም በከወታደሮች ጋር ወይም ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ብቻ ሆኖ ምርጫ ማስፈጸም ስለማይቻል ማለት ነው እ ያ ምርጫውን በተመለከተ ከዚህ ጋር ታይዘ ይመስለኛል የክልል ጥያቄዎች ሳይመለሱ የክልል የመሆን ጥያቄዎች ማለት ነው አጠቃላይ ምርጫው መከናውን አለበት ወይ የሚል ነገር ተነስቷል 
አጠቃላይ ምርጫ ስለተደረገ የክልል የመሆን ጥያቄ የማቅረብ መብት አብቅቶለታል ማለት አይደለም ከአጠቃላይ ምርጫም በኋላ የተለያዩ አካባቢዎች ክልል የሞሆን ሐሳብ አለን ይያሉ ሊያነስ ይችላል ህገ መንግስት አይመጣቸው ነው ሂደቱንም ደሞ እስከማሉና በእጋሪ ፓያሎቹ እስከማሉ ድረስ እኛ ህዝብ ወሳኒ እናደርጋለን መደበኛ ስራችን ነው እና ይሄ የክልል ጥያቄዎች እስከሚመለሱ ብሎ ምርጫው ያ ተቃላይ ምርጫው ያነ መጠበቅ አይኖርበትም ምክንያቱም መቼም ቢሆን ከአጠቃላይ ምርጫም በኋላ በማንኛውም ሰዓት የክልል የሞሆን ጥያቄ ሊቀርብ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው ሌላው ብዙ የቀረጽ የቀረቡ ጥያቄዎችን በአንድ ዘንግ ለማይት ሞክረናል እንዳልኳችሁ ሌላው ጥያቄ ቀረበው የፓርቲዎችን ፓርቲዎች በተመለከተ የሚያቀርባቸው አቤቶች ቢሮ ተዘጋብን አባላቶቻችን ታሰረው ታሰሩብን በየቦታው ወከባ ደረሰብን እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ አሉ ያው ከዚህ በፊትም እንደገለጽ ነው እነዚህን ችግሮች እንደ ምርጫ ቦርድ ለሰራና ለንፈታ በመንችለው መጠን ለመፍታት ለማገዝ በተለይ ኮሌ የተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ድረስ በደረሰብን ከሚሉት ተጽኖ ራፍት እንዲያገኙ ለማድረግ በጣም ብዙ ነገሮች ስንሰራ መከረናል ግን እዛ ለሚገጥመን ነገር ምንድነው የመርጫ ቦርድ sultan አለ የሌሎች ተቋማት sultan አለ በዚህ በኩል ፍርድ ቤት አለ በዚህ በኩል ኢኖ አቃቤ ግም አለ እንዲ እንዲ አይነት ነገሮች ይችላሉ እኛም የኛን sultan እና የኛን ኃላፊነት በነፃነትና በገለልተኝነት መፈጸም እንደምንፈልግ ያን እዛ ላይ በጣም ሐላፊነታችን አክብረን እዛ ላይ ተኩረን እንደምንሰራ ሌሎችን ተቋሞች እንዲሁ እንዲያደርጉ ስለምንጠብቅ ለምሳሌ ፍርድ ቤት ላይ የተያዘን ጉዳይ እኛ ማስረጃውን አይተን ይሄ ሰውዬ በወይም ሲትዩ በፖለቲካ እምነቷ ምክንያት ነው ወይ የታሰረች የሚለው ነገር ቀጥታ አናጣ ግን ያ ማለት አንዳንዶቹ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ፍርድ ቤቱን ሳይቀር ወይ ታሰሩበት ሁኔታ ነበር ከተለያዩ የክልል አመራራ አባላት ከፖሊስ አመራሮች ጋር በመነጋገር እንደ ፍትሺ እንዲፈቱ በመከረናል እንዴ ተፈቱማል አንዳንድ ስኬቶች የነበሩን በሜል በቤንሻንጉል ክልል ነው በቤንሻንጉል ክልል ግን አሁንም ደግሞ ተመሳሳይ ችግሮች አሉ ለምሳሌ የአንድ ቦሮ ሚባል ፓርቲ መሪዎች እስር ቤት ናቸው ያሉት አንዳንዶቹ ከፍርድ ቤት ከተለቀቁ በኋላ እንደገና እስር ቤት እንደገቡ ሰምተናል ቀጥታ እየተከታተለን ፕሬዝዳንቱን ሳይቀር ቀጥታ ነግረናቸዋል እንዲለቁ እና እነዚህን ጥረቶች ያደረጉን ቆይተን እነዚህ ጥረቶቻችን ከዚህ በኋላ ምርጫ ሂደት ውስጥ ባለ በምን ኖርበት ጊዜ በተሻለ ኢንቴንሲቲ በተሻለ በፍጥነት እንደሞላሽ መስጠት በሚችልበት ሁኔታ መፈጸም አለብን ብለን እናምናለን የፓርቲ እጮችም አባላትም መሪዎች ብቻ ላይ ሳይሆን ሌሎችንም ነገሮች ለምሳሌ ከመሰበ ሰብ ጋር የተነሳ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቢደርስባቸው ወይም የመሰብሰቢያ ቦታ ቢያጡ የለምሳሌ ተኮካካሪ ፓርቲዎች የመንግስት ንብረት ይሆኑ መሰብሰቢያ አዳራሾችን ኦፕን ስፔሶችን ሜዳዎችን አደባባዮችን የሚመጠቀም መብታላቸው በነገራችን ላይ እና ያንን እኩል የመጠቀም መብታቸው ተጨናገፈብን ቢሉ ያንን ከእግር በእግር እየተከታተለ መፍታት ይኖርብናል እንደ ምርጫ ቦርድ ያንን ካላደረገ መጫወቻው የመረ የእኩልነቱን የማቻነቱን ወይም ፍትሃዊነቱን የጠበቀ ስለማይሆን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምርጫ ሳይክል ውስጥ ወይም የምርጫ ጊዜ ውስጥ መግባታችን ሞር ድል ይሰጠናል ራስ ስትራክቸራችንን ደሞ የኛ የምርጫ ቦርድ አደረጃጀት ወደ ታች ይወረደ ነው አሁን የዞን ቢሮቻችን በቀናት ውስጥ ይከፈታሉ የምርጫ ክልል ቢሮቻችን 633 ቦታ በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ይከፈታሉ ያሉ ጣቢያዎቻችን ይኖራሉ እና ብዙ ሰዎች እኛ ምናዛቸው የኛን ህግና ስርዓት የሚያስፈጽሙ ተታሪነታቸው ለወርዱ የሚሆኑ 
ሰዎች እናሰማራለን በሽዎች የሚቀጠሉ ይቆጠሩ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የአካባቢው የህግ አስፈጻሚ አካላት የአካባቢ አስተዳደሮችንም እነዚህን ማክበር ያለባቸውን የህግ ስታንዳርድ እንዲያከብሩ ሊያደርጉ የሚገባቸው ድጋፍና ገዛ እንዲያደርጉ ከመርጫ ጎርስ ጋር እንዲተባበሩ ብዙ ይተጠቃል እስከሆነ ያየ ነው እዚህ ምዛም በጣም ብዙ ጉድለት አለው ያን ጉድለት ያስተካከለም ግዴታቸውን ዲወጡ እንዲወጡ እናደርግበት የራሳችን ግዴታ እየተወጣ ማለት ነው ሁን እየጨመረን ነው ምን ሄደው እና ያኔ ለፓርቲዎች አሁን እስካሁን ከሰጠነው ድጋፍ እስካሁን ከሰጠነው ምላሽ የተሻለ ሪስፖንሲቭነስ በፍጥነት ነው ያለሽ የሚያስችልበት የምንችልበት ሁኔታ ይኖርልና የውድድሩን ጤናማነት የውድድሩን ፍትሃዊነት የማረጋገጥ ግዴታ ያለብን ስለሆነ ማለት ነው ግን ቀድም ያልኩትን ሊሚቴሽናችን በተለይ ተይሎሽ ተቋማትን መርሳት ይለበደም በ ሰው መቅደል ወይም ደግሞ በ የባአመጻ ስራ ወይም ደግሞ ግጭት በመቀስቀስ ተከሰው ጉዳያቸው ፍርድ ቤት ይያለ በዚህም በዛ በኩል የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የነበሩ ሰዎች ጉዳይ ላይ ቀጥታ ገብተን መፍትሄ የመስጠት ሁኔታ አይኖርን ከማንዴታችን እጪ የምንሰራቸው ነገሮች ስለማይኖሩ ማለት ነው ሜቢ ሊላ ጥያቄ በጣም በአብዛኛው ከብዙ ፌስቡክ ተጠቃሚዎች ከኛ ገጽ ተከታታዮች የተነሳው የብልጽግና የብልጽግና ፓርቲ ምዝገባ በተመለከተ ነው እና ይሄንን ጥያቄ እንግዲህ ያው ተመልሶ ተመልሶ እንደገና መልሶ መልሶ የሚጠየቅ ጥያቄ ብየውስደዋለሁ አም ብልጽግና ሲመዘገብ እንደ የፌሪዶች ፓርቲዎች ውጭ ስምንት ነበሩ መሰለኝ አሁን እየቆየ ሲሄድ ቁጥራቸው እየጠፋ እንደጣው anyway እነሱ ሲዋሃዱ እኛ አንድ የፓርቲዎች ውሁድ ሆኖ እየተፈጠረ ያለ ፓርቲ ሊያረጋግጣቸው የሚገቡ መስፈርቶችን አንድ ባንድ ዘርዘረን መማላታቸውን አረጋግጠን ነው ይሄንን ፓርቲ እየመዘገበ ሶ ከዛ ጋር እንግዲህ አሁን አንድ ባንድ እነዛ ምንድናቸው ምን አይነት ሰነዶች ናቸው የሚለውን አለይድበትም እንዳልኩት ደጋግመን እንደጋግመን ስለመለስንበት ማለት ነው ግን የጠቅላላ ጉባኤ ጉዳይ የጠቅላላ ጉባኤ ሳይያርጉ ተመዘገቡ የሚለው ነገር ተደጋግሞ ስለሚነሳ እንደሷ ላይ አንድ ነገር ብለዋል ተቃላ ጉባኤ ቤትኛው የፓርቲ አደረጃጀት ትልቁን ስልጣን የሚስ አካል የመጨረሻው ስልጣን ያለው የፓርቲ አካል ነው ኮንግረስ ይሉታል አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ተቃላ ጉባኤ ይሉታል አንዳንዶቹ ብሄራዊ ኮንግረስ ይሉታል እና ይሄ ተቃላ ጉባኤ የሚባለው አካል እንደዚህ አይነት ስልጣን የሚሰጠው ለምንድነው ፓርቲዎቹ ሎጂኩ ወይ መነሻም ጥያቱ ማለት ነው ፓርቲዎቹ በአናነት የአባላቶቻቸው ናቸውና አባላቶቻቸው በሽዎች የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ የነሱ ፈቃድ ነው የፓርቲው በአካላት በተለያየ ሁኔታ እያስፈጸሙ እየወሰኑ መቆየት ያለባቸው እና የጠቅላላ ጉባኤ ለፓርቲው አባላት በጣም ቅርብ የሆነ አካል ስለሆነ የአባላቱን ድምጽ አግሪጌት አድርጎ ውሳኔ ወደ ውሳኔ ለውጦ የፓርቲውን አቅጣጫ የሚወስን አካል ስለሆነ ነው። ሶ በብልጽግና መመስረት ወቅት የተደረገው ነገር ምንድን ነው? ካለን አንድ ተክላላ ጉባኤ ሳይሆን የተደረገው ስምንት ተክላላ ጉባኤ ላይ ተደረገው። ስምንቱ ተክላላ ጉባኤዎች በየ በየ ቀደሙ ፓርቲያቸው ተነጋግረው በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደ የባይሎዋቸው ተሰብስበው ይሄ ውህደት ትክክለኛ ውህደት ነው ወይ የኛ አባላት የሚፈልቁት ውህደት ነው ወይ ውህደቱ እንዴት ይፈጸም ከተፈጸመስ በኋላ ለጊዜነት የፓርቲው አመራሮች እነማን ይሁኑ እነዚህ ሁሉ አዝርዝሮች አንድ ላይ ሳይሆን ስምንት ቦታ ብትደምሯቸው በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው አልደመርኳቸው በርግጥ ግን በእያንዳንዱ 200 300 ያው ምን እነሱ በ 
በአንስተኛ ክልሎች ይባሉት ፔሪፈሪስ ላይ ያሉት ትልልቆቹ ደግሞ ከዛም ምንም ከከሾቹ ላይ ይመስለኛል ተሰብስበው ቀድም ያልኩትን የአባላቶቻቸውን ፈቃድ እንደ ጠቅላላ ጉባኤ ባልነታቸው አይተን ወስነናል ብለው ንዛ ሙላ ሰነዶች አምጥተው እንደላል ሶ ያ በሚሆንበት ጊዜ ምርጫ ቦርድ አይ እንደገና ደግሞ አንድ ላይ ጠቅላላ ጉባኤ አርጋችሁ ካላያችሁ የሚልበት ምክንያት የለም ምክንያቱም ህጉም ራሱ ፓርቲዎች በሚዋሃዱበት ጊዜ አረጋግጦ ብሎ በህጉ ላይ ያስቀመጠው ወህደቱ የፓርቲው አባላት ፈቃድ መሆኑ በጠቅላላ ጉባኤው ሆነ በጠቅላላ ጉባኤው አንድ አንድሽ ፓርቲዎች በርገት ትንሽ በተዛባው ሁኔታ በመክር ቤት ይሁታ ትክክል አይደለም ግን ወህደቱ የፓርቲውን አባላት ፍላጎት የሚያንጸባርቅ መሆኑ ለማረጋጋት በጠቅላላ ጉባኤ የጸደቀ መሆኑን አረጋግጦ ነው ያለ ያን እናደርግ ያለ ሰነዶቻቸው ደግሞ በመደበኛ ሁኔታ እንደ ሌላ ፓርቲ ማሟላት የሚገባቸው ብልጽግናዎችም ማለት ነው አማልቷል ወይስ ይባል አንድ ባንድ ተዘርዝሮ ሁለቴ ሶስቴ አማሉ ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። እኔ አሁን ይሄን ማብራሪያ እዚህ ላይ አቆማለሁ። በጣም ለጋዜጠኞች ብዙ ጊዜ ተናግረ ነበር። መታቹ ሰነዱን ሰዱና አዩ ብለናል። አሁን ብዙ ሰው መተው ጠይቆ አልወሰደም ጋዜጠኞቹ እንግዲህ ወይ ሜቢ ሲያዩን ሲያውን ነው ጥያቄው ተስሚላችሁ ምሰለኝ ስራ ይብለው አላ አላጣሩትም እናደርገው ነገር ምንድነው? ዌብሳይታችን ላይ እንዳለ ዝርዝሩን ሰነዶቹን እንለጥባቸዋል this is a public document ማንም ሰው አይቶ ሊወስነው የሚችለው ጉዳይ ነው እና ከዚህ በኋላ ለራሳችሁ ወስኑ ወደኛ አታውጡት ለማለት ነውና ምንም በጣም ፊዚክስ አይደለም አንድ ባንድ ነጥበ ነጥብ አይቶ አገናዝቦ ወርዱ ያደረገው ነገር መደበኛ ስራ አይደትና መደበኛ ስራው እንደሆነ ከዛ ማየት ይቻላል ብዬ ነው እማስበው ለሉች ጥያቄዎች ሜቢ እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው ግን ያው የምርጫውን ትክክለኝነት እንዲታረጋግጣላችሁ እንዳይጨረበር እንዲታረጋላችሁ አንድ ፓርቲ ምርጫ ስነ ስርዓትና ህግ ካላከበረ ምን ይደረጋል የሚል በአጠቃላይ የሂደቱን ትክክለኝነት ወይም ኡመተኝነት ከማረጋጋት አንጻር አንድ አንድ ጥያቄ ገና ከመነሻው እንዴት ይቻላል ብሎ ልቦ ፍስስ ያለበት ጥያቄ ከተጠየቀ ይመስላል አንድ አንድ ጥያቄ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ኮንሰርን ያለው ነው ሶ እስካሁን ያደረግነው ነገር ለናገር እስካሁን ያደረግነው ነገር ምንድነው የምናረጋቸው ለምርጫ ምን ተቀምባቸው ቁሳቁሶች ከዚህ በፊት ምርጫ ቦርድም ይተቀምባቸው ቁሳቁሶች አሉ አይደለ አንዳንዶቹ ቁሳቁሶች ከራሱ ከቁሳቁሱ አይነት ለጥልጣሪ የሚጋብዙ ቁሳቁሶች ነበሩ ለምሳሌ የምታውቁት ኮሮጆ አለ እና ኮሮጆ ሸራ ነው በጣም ተገልብጦም ስፌቱን ካልታየ በጣም ያስቸግራል ይሄ ነው ባዶ አይደለም ወይ ባዶ መሆኑና ለማረጋጋት አንድ አንድ ጊዜም ደግሞ ያሉት አስፈጻሚዎች ገልብጦው ሳይሳዩ ይጀምራል ያው ዚፑ ምናምን እየተደራረበ ነውና በቃ እርስ በርሱ በጣም ጨቆን ጨቆን ያለ ነገር ነው እና ቁልፉንም እንደምታቆት ነው እና አባ ተቃላይ ይሄ ነው ድምጽ የተሰጠበት ሰነድ የሚያዝበት እና የሚጠራቀምበት ቦታ እንዲሁ ግራ ገብነውና መጨረሻ ላይ ደግሞ ወይ በፒንሳም ይከፈታል ወይ በእንደዚህ ይደረጋል ይባላል። ሶስቱን እንዳለ ቀየረ ነው ማለት ነው። ባዶ ሳጥን ነው ትራንስፓረንት ነው እንደ ግላስ እንደ መስታወት ነገር እና ውስጡ ያለው ነገር በግልጽ ይታያል። መቋጠሪያው ወይ ደግሞ መዝጊያው የዓለም አቀፍ ደረጃ የሚጠቀሙበት ሲል አለ። እኔ እንደ ፕላስቲክ አይነት ነገር ነው የተለየ ራሱ ቁጥር አለው። ስምንት ቦታ ገብቶ ሲል ያረጋል ወይ ያሽጓል እያንዳንዱ እንዳልኳችሁ እነዚህ የፕላስቲክ እንደ ጠንካራ ነው አይ ቲንክ ከዚህ ፊት አሳይተና እንደጋግመን እናሳያለ እና የተየመለያ ቁጥር አለ ሶ እሱ ነገር ምንት ነው የሚደረገው የሚበጠሰው ወይ የሚፈታው በጣም በጠንካራ መቀስ ወይ እንደዚህ ነው ከተፈታ ተፈታ ነው ቁጥሩ ደግሞ የተለየ ስለሆነ በሌላ ነገር ተክቼ 
እንደ ቁልፍ አያ ይጄ ወይ ምናም በሚመስል ቁልፍ የሚባል ነገር ይለም ያ ወደ 8 የሚደርስ ይኖ ሲሪያል ነበር ላይ ላይ ያለ ሲመጣ ራሱ እንደዛ ተሰርቶ ነው ያለው እሱ ተመስግቦ ሁሉም ተስማምቶበት ነው የሚዘጋው አንዲ አባለቱ ካበቃ በኋላ ሌሎችም ደሞ ሴንሲቲቭ ይሆኑ ለምሳሌ የውጤት ውጤት ተቆጥሮ ማሽናፊው ማን እንደሆነ ተገልጾ አስፈጻሚዎቹ ፈርመውበት የፓርቲዎቹ ወኪሎች ፈርመውበት ከተረጋገጠ በኋላ ድሮ በነገራችን ላይ መንገድ ላይ ተጠብቀው ደስ ያላላችሁ ሰዎች ያን ወረቀት ነጥቀው ሃውስ ውስጥ ከተጠብቀት ጊዜ አለ ለምሳሌ 97 እንደዛው ነው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እንድ የመቀየር ነገር አለ ፎርሙን ይኖራቸዋል አስመስሎ ማተም ማድረግ ይቻላል እና ፓርቲው ያየው ነገር ሌላ ይሆናል እዛ ጋር ከተማ ሲደርስ ደሞ ሌላ ሊሆን ይችላል እንዴ እንደ አይነት ነገር ሶ አሁን እሱን እናሽግበት በእጅ ዝምብሎ መፈታት የማይችል ከተነካም ይከፈተም ከተሞከረ ኦቢኤስ የሚያደርግ ፕላስቲክ ባግ አለ ቴምፐራሪ ኤቪደንት ባግ ይሉታል ይሄ የዲኤችኤል ለምና ምንቃስ ይልክም ይጣቀምበት ማለት ነው ስለዚህ ለተሰጥ ሞክሩ ወደ ሁሉ ነገር ጭንብርትር ብሎ ይታያል እንደገና መልሶ ማያዝም አይቻልም እሱ ላይ እናደርጋለን ሌሎች ደግሞ እንደገና ምንጣቀምባቸው ማሽጋ ቦክሶች ምኖች አሉ of course physical security ደግሞ አስፈላጊ ነው አጀባው ምኑ እሱንም በትክክል ኢን ፕሌስ መሆኑን እናረጋግጣለን እነዚህን ሁላ ነገሮች ተዘጋጅተንባቸዋል ከቁሳ ቁሳ አንጻር ማለት ነው ሌላው ካሰራራ አንጻር ካሰራራ አንጻር ፖለር ኮርቻችን ወይ ማስፈጻሚያችን በገለልተኝነት እንዲመረጡ ያደረገን ነው ገለልተኝነት ሲባል ፓርቲዎችን ማሳባቸው ሰጥቶበት እንዲመረጡ ያደረገን ነው እንደ ድሮ ደሞ ለብለብ ስልጣና ሳይሆን በደንብ በጉዳው ላይ በቅውቀት ያላቸው ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ያገር ውስጥ ኤክስፐርቶች እንዲያሰለጥኗቸው እናደርጋለን እነሱም ደግሞ እንደዛም ሰልጠነው አውቀው በተለያየ ምክንያት እንዲና እንዲቢሉ እነሱም ደግሞ የማይዋቸው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች እናሰማራለን ብለን ነው የምንጠብቀው እና እነዚህ ሁሉ ሰራዊት በተለያየ ሁኔታ ሂደቱን የሚመለከት የሚቆጣጠር ሪፖርት የሚያረግ ስላለን እነዚህ የሚፈሩ የማጭበርበር ነገሮች እንዳይኖሩ ከኖሩም እንዲታዩና አርማት እንዲሰጣቸው ሐላፊነቱን የማይወጣ የራስ የምርጫ ቦርድ ሰራተኛ አስፈጻሚ ሲኖር ቶሎ ምርጫ የሚወሰድበት ሁኔታ እንጂኖር እናደርጋለን ሞር አሰራራችንን የተሻለ ለማድረግ ሞክረናል ሰዎቻችንን በተሻለ ገለልተኝነት እናስነም ጓር ያላቸው እንዲሆኑ እየሞከረነው በቂ ስልጣና እንዲኖራቸው እያደረግነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በታዛቢዎችና በሚዲያ ሰዎች በጣም ሁኔታውን በግልጽነት ለማሳየት እየሰራ ነው ሶ በዚህ ሁላ ሂደት ውስጥ ፓርቲዎችም ደግሞ በብዙ ቁጥሮች ወኪሎቻቸውን እንዲያሰማሩ እድልን ፈጥራለን ማለት ነው በነገራችን ላይ 97 አንዱ የነበረው ችግር ምንድነው የፓርቲ ወኪል አንድ ሰፈር ሲሄድ ከመንገድ ላይ ካድሮሽ መለሱን ፖሊስ መለሰን እንደዚህ ሆነን ወደ ጣቢያ እንዳይቀርቡ ሁኔታውን እንዳያዩ እንዲ እንደ አይነት ነገሮች ነበሩ እና አሁንም እንደዛ አይነት ማደናቀፍ ለማድረግ እሚሞክሩ ሰዎች አይኖሩም ብዬ እኔ ማረጋጋጭ አልሰጣችሁ ምክንያቱም አንዳንዶቹ ልምዶች ሙሉ በሙሉ ወደው አይሞቱም ይባላልና እዚህ ምዛም እንደ ልምድ ነገር ሆኖበት ሰው ሊያስፈራራ ስራው እንዳይሰራ ሊያደርግ የሚሞክር አስተዳዳሪ የፖሊስ ሐላፊ ወይ እንደዛ እና እንደዛ ቢኖር ምርጫ ቦርድ ዝም ብሎ የሚያየው ነገር ይለም እና ግን ምርጫ ቦርድ ደግሞ ሁሉ ነገር መቆጣጠር ስለማይችል የመቆጣጠርና መረጃውን የማግኘት ነገር ከራሱን በተጨማሪ በታዛቢዎቹ በፓርቲ ወኪሎቹ በሚዲያም ይተማመናል ማለት ነው እና እነዚህም ብላ ነገር ቱሎች ስላሉ ትክክለኛ የሆነ ውነተኛ የሆነ አብዛኛው ሰው የሚያምንበት ከማጭበርበር የጸዳ ምርጫ ለማድረግ እንችላለን በየአምናላይ ግን ከዚህ ፊትም እንደተናገርኩት ኢትስ ናት እኛ ለህዝብ ወፕሮሚስ ምን ሰጠው ሳይሆን እኛ የራሳችንን ድርሻ እየሰራን ፓርቲዎችም እየጨመሩበት ቀደም እንዳልኳችሁ ሌሎችም አክተሮች እየጨመሩበት ያንን ውጤት አብረን እዛ ጋር ሰርተን እናመጣው ነገር ነው እንጂ ኢትስ ናት አውት ዘየር ላይክ ሄደን እናገኘው 
ይመጣል ላይመጣም እና ይሆናል ላይሆንም በለን እንደ ትንበያ ምንስደው ነገር አይደለም የስራችን የሬፖርታችን ውጤት ነው በእኛ በሚጫ ቦርድ ግን በጣም ኮሚትድ ነን በጣም እየሰራን ነው በርግጥ ለትክክለኛነቱ ለመርጫው ትክክለኛነት ደግሞ የኛ ስራና አስተዋጽኦ ከማንም ከየትኛው ማካል እንደ ባለቤት ስለሚበልጥ we are confident ማለት ነው የተሻለ ምርጫ እንደምናደርግ አሁን እዚህ ላይ ሆነን የቀረቡ ጥያቄዎች ካሉ ደግሞ አይታይ ታርጌ ለመመለስ አሞክራለሁ ኦ ጥያቄ ይላችሁ መሰለኝ በቃ አይ ማለት ነው ሁሉ መልሶ ይሆናል ኦ እሺ በጣም ይወደድኩት ጥያቄ መጥቷል ምንድነው የሚለው ካርታ ላይ ለምን አታሳዩ ነው የሚያዲስ አባልና ድሬዷል ዛሬውን ከሳት በኋላ እንደጠፋለን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ማድረግ ነበር ፍንስ ካሁን ለጁነቶቹ በጣም ግልጽ ወጥተው መታየት የሚችሉ ነገሮች ናቸው የመርጫ ክልል ካርታዎችን ሰርተን ዲክሌር ባረክንበት ጊዜ ያለፈው አመት አድርገን ነበር እና ምንም ችግር የለውም ከሳት በኋላ በፌስቡካችን ላይ እና ወጣዋለን እና ባካች ተከታተሉት የሆነ ከፍተኛ አመራሮችና ቢሮዎች ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ምን አቋም ይወስዳል የሚለው ያው በተደጋጋሚ በኦነግ አመራር መካከል ስለተፈጠረው ዓለም ግባባት በእኛ በኩል በጣም ብዙ እጥረት ስናደርግ በህጉም ላይ ያለው ነገር በመጠቀም ለምሳሌ ኤክስፖርቶች እንዲመርጡና በኤክስፖርት ጉዳይም ዲታይ እነሱ በሚማከሩበትና በሚስማሙበት መንገድ ማለት ነው ከዛም ደግሞ በተጨማሪ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን በጋራ እንደ እንዲጠሩ ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ሞክረናል ሁሉ ማለት ተሳክፈልንም በተለያዩ ምክንያቶች በአማራሮቹ ማከለ የተፈጠረው ለዩነት ምንም ነገር አንድ ላይ ቁጭ ብለው ማረግ የማይችሉበት ሁኔታ በመሆኑ በአጠቃላይ ፓርቲውን ራሱ በቃ ምንም ነገር ማረግ የማይችል እንደ እንደ አንድ ኮሀሲቭ እንደሆነ ወይም እንደ አንድ ተቋም የተለያየ አካሉ ወይ ማመራሩ አንድ ላይ የሆነ ውሳኔ እየሰጠ አቅጣጫ እየሰጠ መቀጠል የማይችልበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል በእኛ በኩል ደግሞ እናደርጋቸው ነገሮች ያው መመሪያቸውን ማን ነው መተዳደር ያደባቸውን ተከትሎ ህጉንም ተከትሎ ማድረግ ምን ይችላል እስካሁን ሞክረናል ግን ማድረግ የቻልናቸው ነገሮች ውጤታ አላመጡ በህጉም ያለን ቱል ይሄንን ለመፍታት ያለቀ ይመስላል እና ከዛ የተነሳ ይሄንን ጉዳይ የድርጅቱን በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ የመፍታት እና ጉዳዩን ቀደም እንዳልኩት የፓርቲው ፓርቲዎች በዋናነት የአባላቶቻቸው ናቸውና አባላቶቻቸው በሚመርጧቸው አባላቶቻቸው ቀጥታ በሚሳተፉባቸው ጠቅላላ ጉባኤዎች እንዲህነት ከባድ ችግሮች መፍቴ ማግኘት አለባቸውና አሁን ያለው አመራርም የስራ አስፈጻሚ አባልም ኢቭን የምክር ቤት የሚባል አለ ያው ማከላይ ኮሚቴ ይሉታል አንዳንድ በዛም ደረጃ ያሉ በቻ የትኛው የፓርቲው አሰራር የፓርቲው አደረጃጀት አደረጃጀት ላይ ያሉ ሐላፊዎች አባላቶቻቸው ነው የሚጨምረው ፓርቲው ፓርቲያቸው እንደዚህ አይነት አጣጥም ውስጥ ስለገባ ሞስት ዲፋንክት ነው የሆነው መስራት የሚያቀተው በተለይ አመራሩ አንድ ላይ ሆኖ መስራት ስላልቻለ ፓርቲውን ወደፊት ማሴድ የማይችልበት ሁኔታ ስላለ እሱን የሚፈቱበት መንገድ መፈለግ መፈለግ አለባቸው 
ሶ የቢሮችን በተመለከተ የፓርቲ ቢሮችን በአብዛኛው ተዘጋብን ስለሚሉ እሱን በተመለከተ ለመፍታት ለመንግስት ለማቅረብና አንድ አንድ መፍቴ ለማግኘት የሞከረ ነበር ግን ችግሩ ምንድነው በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ቢሮዎችን አድራሻቸው ተገልጿል መጣልንም ፓርቲዎቹም አድራሻቸውን ገለጹ በመንልበት ጊዜ ብዙም ተነሳሽነትና የማማላት ሁኔታ የለም ዘጋ የተባለው አካል ደግሞ አልዘጋሁም እያለ ነውና በዚህ እንዲ በሚሆነበት ጊዜ ተዘጋብኝ የሚለው አካል ነው እዚ ቦታ ላይ ያለው ቢሮዬ ከሌ በሚባለው ሰው ወይም ከሌ በሚባለው ባለስልጣን ተዘክቶብኛል ብሎ የማስረዳት ሸክሞ ያለውና በከዛ የተነሳ ብዙም ፕሮግረስ ማድረግ አልቻል ዩ ኖ ወነገም እንደዚሁ ነው በተለይ እንደ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ቢሮዎች በጣም በርካታ ተዘክተዋል ብሎ አራሻውን እንዲያቀርብ በመንጠይቅበት ጊዜ አራሻው አልቀረበ ኦፊኮም በተመሳሳይ ሊሎችን ፓርቲዎች እንደዚሁ አይነት ሁኔታ ገጥሞናል እንግዲህ ወደፊት በየዞኑ አደረጃጀቶች ስለሚኖሩን እነሱም እንግዲህ ሪፕረዘንታቲቭ ይላኩልን ወደታች ወርደን ቀጥታ ችግሩን ለማየትና ምናልባትከሉ ካሉ ቶሪቲስ ጋር ለመነጋገር ምን ይችላልበት ሁኔታ ስለሚኖር የተሻለ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ የተፈናቀሉ ዜጎች አይመጡ ሞይ ይመርጣሉ ይቅርታ የተፈናቀሉ ዜጎች ባሉበት ቦታ ሆነው ቀድሞ ለመጡበት አካባቢ ለማለት ወደቀያቸው ይመለሳሉ ብለ ነው ተስፋ መናደርገው ዓለም አቀፉን ፕራክቲስ ይሄንን ነው የሚለው ለአካባቢያቸው ማለት ፈናቀሉበት በየሴንተሮቻቸው በየማዕከላቶቹ ሆነው የሚመዘገቡበት ሁኔታ የራሳቸውን አስፈጻሚዎች የሚመርጡበት ሁኔታ በራሳቸው ሰዎች ምርጫቸውን የሚያደርጉበት ሁኔታ ያ ደሞ ውጤቱ ከመጥበት አካባቢ ላይ የሚዳመረበት ሁኔታ ኦሬዲ ሰርተን ጨርሰናል አንዳንዶቹ እንግዲህ አሁን አዳዲስ የተፈናቀሉ ቦታዎች ስላሉ ያ መረጃ ቶሎ ቶሎ አፕዴት ስለማድረግና ስለማይመጣ በዛ መንገድ ካፕቸር ላናደርገው እንችላለን ግን አብዛኛው የአገሪቱን ክፍል በደንብ ከ ካለም አቀፍ የማይግሬሽን ድርጅት አይኦኤም ከመባለው በጣም ብዙ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ነው የሰላም ሚኒስትርም የሚያወጣውን ዴታ ያያየን እሱን ያቀናጀን የተሻለ ስራ ለመስራት የሞከረን ነው ግን ጣቢያዎቹን አቃቻውአለን ማአከላቱን አቃቻውአለን የት ስንት ጣቢያ እንደሚያስፈልግ እናቃለን እንዴት ምርጫ አስፈጻሚዎችን ከዛ እንደምንመለምል እንደምናሰለጥን የመረጃዎች ትምህርት እንዴት እንደምንሰጥ ኦሬዲ ፕላን አለን እና በሌሎች በመደበኛ ጣቢያዎቻችን በሚደረገ የመረጃዎች ምዝገባ ስናደርግ እነሱም ጋር እናደርጋለን በፍጹም ከአካባቢያቸው በችግር ምክንያት በመፈናቀላቸው የዜግነት መጣቸውን ሊያጥ አይገባ የዲሲንፍራንቻይዝ መደረግ የለባቸው እና ይሄ ሲሪስሊ የምንሰራበት ነገር ነው ማለት ነው አ ሊላ የ የክልሎች ተባባሪነትን በተመለከተ ከዚህ ፍገልጻችሁ ነበር አሁን የተሻሻለ አለ ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦልናል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አንድ አንድ ክልሎች ላይ የሚሻሻሉ ሁኔታ ይተናል ጋምቤላ በጣም ጥሩ ሰርቷል አንድ ቦታ ብቻ ነበር ይቀራቸው አከቦ የሚባል ቦታ ቢሮ ማዘጋጀትን በተመለከተ ማለቴ ነው ባላቸው አቅም ሁሉ ነገር ለማማላት ሰርቷል ስንጀምር እንደዛ አልነበረም በፍጥነት ይሄንን ሰርተው አግዘውናል ያው ግዴታቸው ነው ግን ጥሩ ፕሮግረስ አይተናል ከዛው እጪ ትልልቆቹ ክልሎች ላይ በጣም 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 ከፍተኛ ችግር አለ ትልልቆቹ ስል ብዙ የምርጫ ክልል ያላቸው ማራ ኦሮሚያ ደቡብ አሁንም በጣም ወደ ኋላ ቀርቷል እና ይሄን ደውም ያጠቃላ የምርጫ የመራጅ የእጩ ምዝገባችንን 
እንቅስቃሴ የምንጀምርበትን ጊዜ ሁላ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያደርስበት ይችላል ብለን እናምናለን እንግዲህ እሱን ተሳብ ያድርገን እንዴት ብለን ያማሉት ላይ መቀጠል እንደምንችል እና ያላማሉት እንደሞ በጣም በፍጥነት ይሄንን የህግ ግዴታቸውን አማልተው ወደፊት መቀጠል እንደምንችል አሁን ሜቢ ነገ እንደዚህ በጣም ዝርዝር የሆነ መግለጫ እንሰጥበት ነገር ይሆናል ሶ አንድ በጣም ቴክኒካዊ ጥያቄ የጠየቀ ሰው አለ የምርጫ አቆጣ የድምጽ አሰጣጥ እና አቆጣጥር በነገራችን ላይ አሁን መጀመሪያ ፊትፒት ያለውን ብንሰራ ጥሩ ነው እጩን መዝግብ መራጮችን መዝግብ ወደዛ ጠጋ ስንል ደግሞ የምርጫ ቀኑ ያኔ ደግሞ ስለ ውጤት በደንብ እናስተምራለን ብዙ መረጃ እንዲኖር እናደርጋለን አሁን አንዱ ጥያቄ እዚህ የተጠየቀው ስለ ድምጽ አሰጣጥና ስለ ውጤት ድመራ ነው በጣቤት ሰጠ ድምጽ አቆጣጥርና በመርጫ ክልል ደረጃ የሚኖረው ምንድነው ልዩነቱ ሲደመር ቢበላሽ ሲሚነገር እንስተዋል በጣቤ ደረጃ እንግዲህ እያንዳንዱ የመርጫ አስፈጻሚ ፊዚካሊ የማንነት ስሙ ድምጽ መስጫ ወረቀቱን ላስፈጻሚዎቹ ለታዛቢዎቹ ለሁሉም ያሳየ በዚህ ላይ ለማንነት ሰጠው የተባለ የተቆጠረ የሚመዘገብ ውጤት ነው ያው ውጤት በትክክል ከተመዘገበ በኋላ ወደ ምርጫ ክልል ይሄዳል ምርጫ ክልል ሲባል ማንኛችንም መርሳት የሌለብን ምንድነው ምርጫ ክልል ላይ አሸናፊ የሚለይበት ነው አንድ መቀመጫን በ ፓርላማ ሲሆን በዛ ክልል ውስጥ የምርጫ ክልል በሚነለው ውስጥ ማን ያሸነፈው አበበ ከበደ አበበች ከበደች በሚል ምንወሰነው እዛ ምርጫ ክልል ላይ ነው ማለት ነው ሶ ምርጫ ክልሉ ደግሞ በስሩ ብዙ ጣቢያዎች አሉት ጣቢያዎቹ 30 ሊሆን ይችላል 40 ሊሆን ይችላል እንደየ ሁኔታው ሶ በየጣቢያው የድምጽ መስጫ ወረቀቱ አንድ ባንድ ተቆጥሮ ተሞልቶ ተፈራርመውበት አረጋግጦ የላኩትን ነገር ምርጫ ክልል ላይ እንደገና ሳጥን ተዘርግፎ እያንዳንዱ ድምጽ መስጫ ወረቀት አይቆጠረው ይባ ተቃለ ያሰራር ማለት ነው ሚደረገው ከየጣቢያው የመጣው ለከሌት ሰጠው ይሄን ያህል ነው ከዚህኛው ጣቢያ ከዛኛው ጣቢያ ከዛኛው ጣቢያ ተብሎ በትክክል እየተደመረ ይመጣል አሁን በዚህኛው በእኛ በእኛ ሂደት ምናደርገው ነገር ምንድነው መጀመሪያውኑ የተመዘገቡትን የመራጮች ብዛት በደንብ ቬሪፋይ አድርገን ብዛታቸውን በእያንዳንዱ ጣቢያ ላይ ተመዘገቡት ማለት ነው በአይቲ ሲስተም ላይ ነው ይዘዋለን ከዛ በኋላ የድምጽ የሰጡትን መጀመሪያ ከተመዘገቡት አለመብለጣቸውን እናረጋግጣለን ከዛ ደግሞ ያ ድምጽ ለስንት ሰው ሲካፈል እንደገና መልሶ ሲደመር መምጣት አለበት እሱ ሁላ ቼክ መደረግ አለበት ግን ይሄ የቁጥሩ ቬሪፊኬሽን አንደኛ በእጅ ይደረጋል ብዙ ሰዎች በሚሳተፉበት ያደማመር ሂደት ሁለተኛ ደግሞ በአይቲ ሲስተም ይደረጋል የሲስተሙ ያው በእኔ ብዙ የአይቲ ሰው አይደለምም ግን ማየን ቁጥር ለመደመር ስትሞክርና ማሁን ውጤት የሚያመጣ ሲሆን ራሱ የሚያቆመበት ሞኒታ ላይ ያመሳከረው ማለት ነው ስለዚህ የድምሩንና የድምጽ የምንድነው ስሙ የውጤት አገላለጹን ነገር በሁለት ሁኔታ የማጣራት መንገድ ስላለን የተሻለ እድልን ፈጥራለን ስተት ላለመ እንዳይፈጠር ማለት ነው ስተት ከተፈጠረ ደግሞ ይባይ ማለት ይቻላል እንደገና በቅሬታ ኮሚቴ እንዲታይ ማለት ይቻላል ቅሬታ ኮሚቴው ደግሞ እንደውም በጣም ችግር አለበት ይሄ የመደመር ወይም የሂዩማን ኤራር ወይም አርቲሜቲክ አይደለም ከስር ጀምሮ የተበላሸ ነገር አለ ብሎ ካለ የጣቢያዎቹ ላይ የተሰጠው ድምጽ እንደገና እንዲቆጠርም ሊያዝ ይችላል እና እነዚህ በዳይሬክቲቮቻችን በዝርዝር የተቀመጡ የማስተካከያ መንገዶች ናቸው እና ቀደም እንዳልኩት ፓርቲዎቻችን ታዛቢዎቻችን ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን እነዚህ ሁኔታዎች አይተው ማስተካከያ መንገዶቹን አውቀዋቸው ማስተካከያ መንገዶቹን ጥቅም ላይ ለማዋል ምርጫ ቦርዱን ሲያግዙትም ቻሌንጅም ሲያደርጉታል ሲያስፈልግ የከሰሱትም ጭምር በነገራችን ላይ እኔ 97 አመት ምረት ምርጫ ቦርዱን ከሰሻለሁ እና ካጠፋን በትክክልም ካላደረገን በጣም ይቀማል ለብን ነው በትክክል አልተሰራም ዚህ ነዛጋ 
አስፈጻሚዎች ከትክክል አላደረጉትም ወይም ሐላፊዎች አላደረጉትም ራሱ መጫ ቦርዶ አላደረገው ይሄና ሄ ተብሎ ማለት ነው ሶ ለዩነት ቢፈጠር ወይም ድምር ተበላሸ ቢባል ምንም ይስናደ ኢንድ ኦፍ ዘ ወርልድ ደግሞ ሁሉ ጊዜም የሚያጋጥም ነው በመርጫ ሂደት እና አንደኛ የተፈጠረው ችግር ቶላ አይደንቲፋይ የሚደረገበት ማስተካከያ እንደገና መቆጣጣሪያ ብዙ መንገዶች አሉ አንድ ሰው ብቻ ሁለት ሰው ብቻ የሚያደርገው አይደለም በአንድ ፕሮሰስ ብቻ የሚያደርገው ነገር አይደለም ከዛም ከብከኛ ማልፎ ደግሞ ዩኖ ስተቱ ከቀጠለ ሆም ብሎም ደግሞ የሚያጠፋም ሰው ካለ እንደገና ቅሬታ የማቀረቡ ሁኔታ አለ ቅሬታ ደግሞ አቀራረቡ ኮሚቴው ላይ ጥሩ መፍቴ ካላገኘው ደፍርድ ቤቶችም ምሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሶ እንደኛ እንደ ምርጫ ቦርድ ራሳችንን መንሰራው ነገር ጥራቱን መጠበቅ አለብን ቅሬታ ማስተናገድ አለብን ቅሬታውን አስተናግደን እንደሞ ውሳኔ ውሳኔያችን አሁንም ለፓርቲ ለእጩ ካላረካ ቶሎ ሰነዶቹን አሟልቶ አያይዞ በትክክል በፍጥነት ደግሞ የምርጫ ጉዳይ በጣም ፍጥነት እንዲደግ ስለሆነ ወደ ፍርድ ቤት እንዲደርስ ማድረግ አለብን እሱን የኬዝ ማኔጅመንት ወይም የክርክርና የምርጫ ችግሮች አፈታትን በተመለከተ ትልቅ የማኔጅመንት ሲስተም እየዘረጋ ነው ቀላል ነው ቀላል ስራ አይደለም ከታች ከጣቢያ ጀምሮ አቤቱታዎች ቅሬታዎች ወይም ትክክል አይደሉም የተባሉ ነገሮች ሄዶ ሄዶ እስከ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሊደርሱ ስለሚችሉ ዶክመንቶች የተሰጡት ሳኔዎች የተባሉት ነገሮች የተሰሙት ምስክሮች እያንዳንዱ ነገር በትክክል ዶክመንት ድግ ሆነ ብዙ ጊዜ ሳይፈች ይሄን ደረጃውን ጠብቆ የሚሄድበት መንገድ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው እዛ ላይ we are already እየሰራንበት ያለው ነገር ነው ፍርድ ቤቶችም ደግሞ የራሳቸውን ዝግጅት ያደረጉ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው አም ሶ የምርጫው ጥይት በየምርጫው ጣቢያው በለቱ ይነገራል ነው ቆጥሮ እንዳበቁ ወዲያው የምናገር ግዴታ አለባችሁ ለሊትም ቢሆን እንዴትም ቢሆን ምንድነውስም ተፈራርመው ካረጋግጡ በኋላ እዛው ጣቢያ ላይ ለጥፎ መሄድ አለባችሁ አክቹሊ ኢቭን በድሮ ብዙ ነጭ ብዙ ችግር እናበረበት በሚባልበትም ጊዜ በመርጫ ጣቢያ ደረጃ ውጤትን ማሳወቅ ዋና ችግር ነበር በየ ማለት አልችል ዋናው ችግር ከጣቢያ ወደ ክልል በሚሄድበት ወደ ምርጫ ክልል በሚሄድበት ጊዜ ነበር ያው የትራንስፖርቴሽንም የሎጂስቲክስንም ነገር በመጠቀም እዛ ጋር ትንሽ ነገሮች ጨለምለም የሚሉበት ጊዜ ሁኔታ ነበር ከዛ የተነሳ ደግሞ ብዙ ስደቶች ወይም ትክክለኛ ይሆኑ ያሉና አሰራሮች የመፈጸም እድል የሚሰጥ ሁኔታ ነበር ማለት ይችላል ሶ አጭሩ መልስ ምርጫ ጣቢያ ውጤቱ ወዲያው መገለጽ አለበት ዜጎች ራሳቸው አክቲቭሊ ያንን መከታተል ይችላሉ ማለት ነው ሶ የታዛቢዎች ምርጫ እንዴት ነው የሚሰራው ታዛቢዎች እኛ አንመርጥን ባዲሱ ግን መሰረት ድሮ ምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች ያስመረጥ ነበር እና ሐሳቡ መጥፎ አልነበረም ግን ምንድነው በፕራክቲስ የሆነው ነገር ያው አቅሙ ያለው ኢንፍራስትራክቸሩ ያለው መንግስት ስለሆነ መጨረሻ ላይ በየቀበሌው በየጣቢያው የመንግስት ሰዎች ተሰብስበው የመንግስት ሰዎችም በታዛቢነት መርጠው ነሱ ትክክል ነው ብለው የሚያረጋግጡበት አሰራር ነበር ምንም መዋሸታ ያስፈልግም ይሄ ተሳታፊዎች ሁላ በጣም የሚያቁት ስለዚህ አሁንም ያንኑ አሰራር ተከትለን በቀበሌ ንምረት በጣቢያ ንምረት ብንል አሁንም በዛ ደረጃ በተሻለ ሁኔታ የተደራጀ የተጠጋጋ ኃይል ማለትም ገዢው ፓርቲ ሞርድ ሊኖረዋል ሶ ያንን ደሞ ሌሎች ፓርቲዎች አይቀበሉትም ፍትሃዊ የማይሆንም ስለዚህ ህጉ ሲሻሻል ታዛቢዎቹ በገለልተኛ በሆኑ የሲቪል ማህበራት እንዲመለመሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የተመለመሉ ታዛቢዎች ዝርዝር ለመርጫ ቦርድ ቀርቦ የሲቪል ማህበሩ ራሱ ገለልተኛ መሆኑን አቅም እንዳለው ተገቢ ስልጣናም እንደሰጠ ለታዛቢዎቹ ያረጋገጠ አፕሬዲቴሽን ወይም ፈቃድ ያገኘ 
እነዛ ተዛቢዎች አሰማርቶ ልክ የዓለም አቀፍ ተዛቢዎች ብዙዎቻቸው እንደምታስተዋውሱት ያውሮፓ የአሜሪካ እንደምንለው ጥሩ ሪፖርት ተአማኒ ሪፖርት ለህሊናቸው በተቀመጡ ስታንዳርዶች ላይ ተመልክተው ያዩትን የሰሙትን ሪፖርት የሚያረጉበት መንገድ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ የታዛቢ ምርጫ አይኖርንም እኛ ጋር ለም የሚመረጠው ግን የታዛቢ አክሬዲቴሽን አለ ለታዛቢ የሲቪል ማህበራት እውቀትና ሰጣለን ለሚያመጣቸው ለታዛቢነት ብቁ ናቸው የምርጫ ሂደትን ተረርተው ችግሩን ተጸጽሩን ወይም ደግሞ ትክክለኛው ነገር አይተው መናገር ይችላሉ የሚሏቸውን ሰዎች እሱንም ዝርዝር አይተን በዋናነት ደግሞ ገለልተኝነታቸው ለገለልተኝነት ይህንን ሐላፊነት ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚለውን በይኖ ራሳቸው በሚሰጡት ማረጋጋጫ ከባይሏቸው ሌሎችን ነገሮች ተመልክተን አክሬዲቴሽን እንሰጣቸዋለን በዛ መሰረት ነው የሚሰጥ የሚፈጸሙ ማለት ነው የኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በመርጫ ይሳተፋሉ ቢሳተፉ በጣም ደስ ይላል ነበር ግን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ራስ አሁን ምርጫ የሚደረግባቸው ሁኔታዎች በጣም የተለያየ አይነት የምርጫ ፈጻጸሞች አሉ በመደበኛው አድራሻቸው ለሚኖሩ ኦፍ ኮርስ በብዙ ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዜጎች ምርጫ እናደረጃለን ለተፈናቃዮች ምርጫ እናደረጃለን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምርጫ እናደረጃለን እንድ ደግሞ አሁን በመርጫ ሂደታችን ላልታቀፈው ክልል ደግሞ ነገር ሲሻሻሉ በፍጥነት ምርጫ እናደረጃለን የህዝብ ወሳኔ አብረን እናደረጃለንና በዚህ ላይ ደግሞ የዲያስፖራ ምርጫ ጨምረንበት እንደ ካቅማችን በላይ መሳሰብ አልፈልግንም ስለዚህ ለዛ እንድሮ አልተዘጋጀንም በዛ ግን ኖ የሚቀጥሉት ምርጫዎች የምናየው ነገር ይሆናል ያው እንዴት ይመርጣሉ ማን ነው በአብዛኛው ካኢንቨስቲዮች ጋር የተገናኘ ነው ሌሎች ሀገሮች የሚያደርጓቸው ነገሮች አይተናል እና ያው ኢንቨስቲዮቻችን የሚያላቸው አቅም የተሻሻለ ይሆናል ብለን እንገምታለን እና እነሱ እነሱ አይተን ወደፊት ምናስበበት ጉዳይ ነው የሚሆነውና ለዚህኛው ዙር እንግዲህ አልተሳካም ሶ የካሜራጮች ጋር የኮቪድ ወርሽን ጋር ታዛቢ ታሳቢ ሆነ ነገር አለው የሚለው ያው የኛ ቦርድ የኛ መንመራ ቦርድ የምርጫ ማነስሙ ሂደት የየበሽታ መተላለፍን እንደ አባብስ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን የሚያምን ቦርድ ነው ከዛም የተነሳ እንደውም የወረርሽኙ ደረጃ በጣም ብዙ ያላወቀንበትና መፍትሄውን በደንብ ያልተቀመጠበት እና ሌሎችም የ የኢሌክሽን አስፈጻሚ አካላት ፕራክቲሱን ባላስቀመጡበት ጊዜ እናደርጋቸው ነገሮች ባልታወቁበት ጊዜ ለጊዜው ምርጫውን ሰስፔንድ እንዳደረግ ነው የምታውቁት ነገር ነው ያለው አሁን ግን ብዙ ሌሰኖችን እናስድበት ምን ምን ማድረግ እንደምንችል ያወቅንበት ጊዜ ስለሆነ በጣም በርካታ ዝግጅቶች አድርገናል በመርጫ ጣቢያ ለመጨናነቅ እንዳይፈጠር ግልጽ የሆነ መመሪያ ዘጋጅተናል መራጆች አስፈዝ የመርጫ አስፈጻሚዎች በሙሉ ራሳቸውን የሚጠብቁበት ብንችል ለመራጆቹ ላይ በናቀር በጥሩ ነበር ግን ያው በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ስለሆነ ያው የመንግስት አቅም ሰባ ለመኖሩ እንደሰው ማድረግ አልቻለም ግን አትሊስት የአስፈጻሚዎቹ በሙሉ ራሳቸውን እስከጠበቁ በቂ ሳኒታይዘር ስካላቸው ማስክ በትክክል መልበስ እስከቻሉ አከባቢ ንጽህና መጠበቅ እስከቻሉ እና ደግሞ ሶሻል ዲስታንሲንግ በጣቢያዎች አከባቢ ተገቢው ርቀት ተጠብቆ መራጮች መስገባ እስከተደረገ ድረስ ሁኔታው መቆጣጠር ይችላል ብለን አመናን እሱ ግልጽ የሆነ መመሪያዎች አውጥተናል የባለሙያለን ሀኪም የዚህ ኮቪድ ስታንዳርዶችን እየተመለከተ በመሰራቸው ስራዎች ውስጥ እያስገባችና ሐሳብ እየሰጠች ከማን ነው ስሙ ከጤና ጥበቃም ጋር ምን ተባበረበት ነው እና ምን ተስተባብር ማለት ነው የጤና ጥበቃንም ኢንፑት በዚህ ላይ ወስደናል ሶ እንዳልኳችሁ አስፈጻሚዎቻችን ስራውን በሚሰሩበት ጊዜ በሚሰለጥኑበት ጊዜ ራሳቸውን የሚጠብቁበት በቂ የፒፒ ወይ ሚራስ መጠበቂያ ቁሳቁሶች ይኖራቸዋል እንዳልኩት የ የጣቢያ 
ውስጥ በአንድ ጊዜ ሊቆይ የሚችለው ሰው ከጣቢያው ስፋት አንጻር እንዲሁም ሆነ ያለበት ምናምን የሚለው ነገር ደግሞ ብዙ መረጃ ያለው ኢቨን ሳምፕል ዲዛይን ተሰርቶ በስልጠናው ውስጥም ተካፍቶ ጣቢያው የሚደረጅበትና ሰዎች የሚቀመጡበት እንዲ ሰዎቹ ብዛት ጣቢያው ውስጥ የሚገኙት ማለት ነው ትክክለኛው ስታንደርድ ላይ እንዲሆን በቂ ዝርዝር መመሪያ አውጥተናል ስልጠናውም ተጀምሯል በዛ መሰረት የምናስፈጽመው ይሆናል ማለት ነው ኦኬ በጣም ነው ምን አመሰግነው አይ ቲንክ ለዛሬ በቂ ጊዜ ያወሰደን ይመስለኛል እና ለጀማሪ ፌስቡከር አይ ቲንክ መጥፋ ይባልም የዛሬው ከዛ በላይ ግን ብዙ ጠቃሚ መረጃዎች ተለዋወጠናል ብዬ ነው ማምነው እንዳልኳችሁ ይሄንንም መሰል መሰል ግንኙነትም ሆነ ሌሎች መረጃዎችን በጣም በፍጥነት ማድረስ ምንችልባቸውን ሁኔታዎች ከዚህ በኋላ በጣም እየጨመርንበት ነው ምን ሄደው ምክንያቱም ወደ ምርጫ በተጠጋን ቁጥር በጣም ብዙ መረጃዎች ግራም ያጋቡ መረጃዎች ትክክለኛ